আর এটা স্কেপুলা স্কেপুলা হচ্ছে আমাদের চেস্টের একটা বোন যেটা হচ্ছে আমাদের চেস্টের পোস্টের ল্যাটারাল পার্টে অবস্থান করে এবং স্কেপুলাকে বলা হয় চেস্ট ব্লেড তো স্কেপুলার কিছু গ্রস ফিচার তো স্কেপুলার দুটো সার্ফিস থাকে এটা হচ্ছে কস্টাল সার্ফিস আর এটা হচ্ছে তার ডরসাল সার্ফিস তো কস্টাল সার্ফিস সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি যে কস্টাল সার্ফিসের দুটো পার্ট এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট এটা হচ্ছে তার পোস্টেরিয়র পার্ট তো তার যে অ্যান্টেরিয়র পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে অনেকটা কন কেভ অ্যান্ড স্মুথ আর যে তার যে পোস্টেরিয়র পার্ট যেটা আছে পোস্টেরিয়র পার্টটা হচ্ছে অনেকটা রাফ রাফ হওয়ার কারণ হচ্ছে কিছু ট্রান্সফার্স লাইন থাকে এখানে তো তিন থেকে চারটা ট্রান্সফার্স লাইন থাকে তো এই ট্রান্সফার্স লাইনগুলো দে আর ডিরেক্টেড ল্যাটারালি টুয়ার্স দ্য ল্যাটারাল বর্ডার ল্যাটারাল বর্ডারের দিকে ডিরেক্টেড তো এই যে কস্টাল সার্ফিস এখানে ঠিক সামনে দুই থেকে সাত নম্বর রিব থাকে উইথ দেয়ার কোস্টাল কার্টিলিজ অ্যান্ড ইন্টার কোস্টাল স্পেস তো এটা হচ্ছে যদি অ্যানাটমিক পজিশন ধরি এরকম থাকে আর তার সামনে থাকে রিব তো এটা হচ্ছে কোস্টাল সার্ফিস এবং কোস্টাল সার্ফিস এই যে কনকিপ ডিপ্রেশন এটার নাম হচ্ছে সাব স্কেপুলার ফোসা সাব স্কেপুলার ফোসা আর এটা হচ্ছে তার ডরসাল সার্ফিস এই যে ডরসাল সার্ফিস এই ডরসাল সার্ফিস অনেকটা হচ্ছে কনভ্যাক্স অনেকটা কনভ্যাক্স তো ডরসাল সার্ফিসের মধ্যে একটা প্রসেস থাকে সেটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস অফ স্কেপুলা তো ডরসাল সার্ফিসকে স্পাইনাস প্রসেস অফ স্কেপুলা দুটো পার্টে ভাগ করে এটা হচ্ছে আপার পার্ট লোয়ার পার্ট তো আপার পার্টকে বলে সুপ্রা স্পাইনাস ফোসা লোয়ার পার্টকে বলে ইনফ্রা স্পাইনাস ফোসা এটা হচ্ছে ইনফ্রা স্পাইনাস ফোসা এটা হচ্ছে সুপ্রা স্পাইনাস ফোসা তো এই দুটো ফোসা তার পরস্পর এভাবে কানেক্টেড থাকে যে নচের মাধ্যমে সেই নচের নাম হচ্ছে স্পাইনো গ্লিনোয়েড নচ তো এটার নাম স্পাইনো গ্লিনোয়েড নচ হলো কেন কারণ হচ্ছে এখানে হচ্ছে তার গ্লিনোয়েড কেভিটি এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস এই দুটোর মাঝখানে যে নচ থাকবে তার নাম অবশ্যই হবে স্পাইনো গ্লিনোয়েড নচ তো সুপ্রা স্পাইনাস ফোসা আর ইনফ্রা স্পাইনাস ফোসা যে নচের মাধ্যমে এখানে একটা থাকে তার নাম হচ্ছে স্পাইনো গ্লিনোয়েড নচ আর এটা হচ্ছে স্কেপুলার গ্লেনোয়েড কেভিটি তো এটা হচ্ছে অনেকটা পিয়ার শেপ তো এটা কি করে হিউমেরাসের এটা হচ্ছে হিউম হেড অফ হিউমেরাস এই হিউমেরাসের হেডের সাথে এভাবে আর্টিকুলেট করে তাদের মাঝখানে থাকে হায়াল ইন কার্টিলিস মাঝখানে থাকে হায়াল ইন কার্টিলিস ওকে তো এই যে গ্লিনোয়েড কেভিটি যেটা আছে এই গ্লিনোয়েড কেভিটির উপরের দিকে একটা উঁচু জায়গা থাকে বা একটা টিউবারকল থাকে এই টিউবারকলের নাম হচ্ছে সুপ্রা গ্লেনোয়েড টিউবারকল আর নিচের দিকে একটা টিউবারকল থাকে সেটার নাম হচ্ছে ইনফ্রা গ্লেনোয়েড টিউবারকল তো এটা হচ্ছে গ্লেনোয়েড কেভিটি তো স্কেপুলার বর্ডার বর্ডার হচ্ছে তিনটা বর্ডার তো এটা হচ্ছে সুপিডির বর্ডার এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার তো কোনটা কোন বর্ডার চিনব কীভাবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে দৌড়ি এটা হচ্ছে তার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বা এরকমভাবে তো আমরা কোস্টাল সার্ফিসকে রাখবো অ্যান্টেরিয়রলি ডরসাল সার্ফিসকে রাখবো পোস্টেরিয়রলি এবং এভাবে রাখার পর যদি গ্লেনোয়েড কেভিটি যেদিকে ডিরেক্টেড থাকবে সেটা হচ্ছে সে সেই সাইডের স্কেপুলা তাহলে এটা হচ্ছে বাম দিকে ডিরেক্টেড তাহলে এটা হচ্ছে বাম সাইডের স্কেপুলা তো তো এটা হচ্ছে মিড লাইনের কাছাকাছি যে বর্ডার এটা হচ্ছে মিড লাইন মনে করি তো এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার এক্সিলার কাছে যে বর্ডার সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার আর এটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার তো সুপিরিয়র বর্ডার এটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার তো সুপিরিয়র বর্ডার অফ স্কেপুলা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে তিনেস্ট এবং সবচেয়ে শর্টেস্ট সবচেয়ে তিনেস্ট আর সবচেয়ে শর্টেস্ট যে বর্ডার সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার তো সুপিরিয়র বর্ডারে একটা নচ থাকে এটা এরকম একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সুপ্রা স্কেপুলার নচ এই সুপ্রা স্কেপুলার নচটা একটা ফুরামেনে কনভার্ট হয় যখন তার উপর দিয়ে একটা সুপ্রা স্কেপুলার লিগামেন্ট থাকে তাহলে এটা একটা ফুরামেন হয়ে গেছে তো এর ভিতর দিয়ে কি করে সুপ্রা স্কেপুলার নার্ভ পাস করে এবং তার উপর দিয়ে সুপ্রা স্কেপুলার বেসেল পাস করে তো এটা হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার এটা হচ্ছে তার মিডিয়াল বর্ডার মিডিয়াল বর্ডার তো এই যে মিডিয়াল বর্ডার সেটা হচ্ছে সবচেয়ে লংগেস্ট বর্ডার স্কেপুলার সবচেয়ে লংগেস্ট বর্ডার আর হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার এটা হচ্ছে সবচেয়ে থিকেস্ট বর্ডার তো স্কেপুলার তিনটা অ্যাঙ্গেল থাকে তো এই যে মিডিয়াল বর্ডার সুপিরিয়র বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল এবং ল্যাটারাল বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল থাকে অ্যাঙ্গেল থাকে অ্যাঙ্গেল লাইক স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড সুপিরিয়র বর্ডার অ্যান্ড ইনফিরিয়র ল্যাটারাল বর্ডারের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল থাকে সেটার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল তো স্কেপুলার তিনটা প্রসেস থাকে তো এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস এটা
তো এটা হচ্ছে এটাকে বলে এই যে পার্টটা এটাকে বলে রুট অফ স্পাইন কারণ হচ্ছে এটা স্কেপুলার মিডিয়াল বর্ডারের টিক কাছে যে পার্টটা সেটা হচ্ছে রুট অফ স্পাইন বলে এই রুট অফ স্পাইন আর মিডিয়াল বর্ডার কি করে একটা ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করে ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার এই যে স্পাইনাস প্রসেস এটাকে বলে স্ক্রেস্ট অফ স্কেপুলা এটাকে বলে ক্রেস্ট অফ স্কেপুলা বলে অনেক সময় তো এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস এই অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস সেটা হচ্ছে তার দুটো সার্ফিস এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ফিস নিচের দিকে হচ্ছে ইনফিরিয়র সার্ফিস আর অ্যান্টিরিয়ারলি যে সার্ফিসটা বর্ডারটা আছে দুটো বর্ডার এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার তো এই মিডিয়াল বর্ডারে এখানে একটা নচ থাকে এখানে একটা নচ থাকে এই নচ কি করে ক্লেবিকলের অ্যাক্রোমিয়ন ইন্ডের সাথে আর্টিকুলেট করে এবং তার যে মিডিয়াল বর্ডার অ্যাক্রোমিয়ান অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের সেটা কি করে যে এটা যে এই যে স্পাইনাস প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস যে এটা হচ্ছে ফ্রি পোস্টির বর্ডার এটা দুটো লিপ থাকে এটা হচ্ছে আপার লিপ এটা হচ্ছে লোয়ার লিপ তো এই আপার লিপের একটা কন্টিনিউশন হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার অফ অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস আর এই যে লোয়ার লিপ অফ স্পাইনাস প্রসেস স্পাইনাস প্রসেসের লোয়ার লিপের একটা কন্টিনিউশন হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার অফ অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস অনেক সময় এটাকে টিপ বলে তো এটা হচ্ছে কুড়াকয়ের প্রসেস এই কুড়াকয়ের প্রসেসটা হচ্ছে অনেকটা ব্যান্ড ফিঙ্গার ব্যান্ড ফিঙ্গারের মতো এরকম একটা স্ট্রাকচার এই কুড়াকয়ের প্রসেস এর দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং বার্টিক্যাল পার্ট এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল পার্ট তো হরাইজেন্টাল পার্টকে আমরা যে দুটো সার্ভিসে ভাগ করি এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ভিস নিচের দিকে হচ্ছে ইনফিরিয়র সার্ভিস অ্যান্টেরিয়ালি যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুটো দুটো বর্ডার এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ালি মিডিয়াল বর্ডার এটা হচ্ছে পুস্টিরিয়ালি ল্যাটারাল বর্ডার আর এটা হচ্ছে তার টিপ এটা হচ্ছে তার টিপ এটা সুপিরিয়র সার্ফিস ইনফিরিয়র সার্ফিস মিডিয়াল বর্ডার আর এটা হচ্ছে পুস্টিরিয়ার ল্যাটারাল বর্ডার এখন আমরা অ্যাটাচমেন্ট জানার চেষ্টা করি তো এটা হচ্ছে কস্টাল সার্ফিস যেটা আছে এখানে আমরা জানছি যে এখানে কি থাকে সাব স্কেপুলার ফসা থাকে তো এই যে সাব স্কেপুলার ফসা বা কোস্টাল সার্ফিসের যে এই পার্টটা এন্ট্রি পার্ট এবং পুষ্টির পার্ট এখানে একটা মাসেল থাকে সেটা নাম হচ্ছে সাব স্কেপুলারিস মাসেল তো সাব স্কেপুলারিস মাসেল ডায় ডিরেক্টলি কোস্টাল সার্ফিসে কানেক্টে থাকে না সেটা হচ্ছে এই যে ট্রান্সভার্স লাইন ছিল কিছু এই ট্রান্সভার্স লাইনের মাধ্যমে সে ইন্টার মাস্কুলার সেপটা দিয়ে কি করে এই কোস্টাল সার্ফিসের সাথে কানেক্টেড থাকে তো এখন এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার তো অ্যাট ফার্স্ট মিডিয়াল বর্ডারের অ্যাটাচমেন্ট জানার চেষ্টা করি তো কোস্টাল সার্ফিসের দিকে মিডিয়াল বর্ডার একটা মাসেলের ইনসার্ট সন্ধে সেটা হচ্ছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র তাহলে কোস্টাল সার্ফিসের দিকে মিডিয়াল বর্ডারে যে মাসেল থাকে সেটা হচ্ছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসেলের ইনসার্টসন এই যে ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার এর আমরা জানি সেটাস অ্যান্টেরিয়রে আটটা ডিজিটেশন আছে তো এই ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার থেকে সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত দুইটা ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডিজিটেশন অফ সেটাস অ্যান্টেরিয়রে কী করে ইনসার্টসন দে এবং এই যে মাঝখানের যে পার্ট বা ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার সেটা সেখানে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ডিজিটেশন অফ সেটাস অ্যান্টেরিয়র ইনসার্টসন দে এবং বাকি যে রিমেনিং ডিজিটেশন সেটা হচ্ছে এখানে ইনসার্টসন দেবে এখন হচ্ছে ডরসাল সার্ফিসে মিডিয়াল বর্ডারের অ্যাটাচমেন্ট তো এখানে যে ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার থেকে সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত ডরসাল সার্ফিসে মিডিয়াল বর্ডার অ্যাটাচ করবে এখানে ইনসার্টসন করবে হচ্ছে লিবেটর স্কেপুলি মাসেল এখানে হচ্ছে লিবেটর স্কেপুলি মাসেলের ইনসার্টসন সুপিরিয়র বর্ডার থেকে ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার ওর রুট অফ স্পাইন পর্যন্ত এত কম এত জায়গা পর্যন্ত এখান এটা পর্যন্ত ওকে আর এই যে ট্রায়াঙ্গুলার লাইক স্ট্রাকচার এখানে ইনসার্টসন দিবে হচ্ছে রম্বোয়েড মাইনর আর তার যে ঠিক রিমেনিং পার্ট যেটা আছে এটা রিমেনিং পার্ট এখানে ইনসার্টসন দিবে হচ্ছে রম্বোয়েড মেজর ওকে এখন হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট তো ল্যাটারাল পার্ট ল্যাটারাল ল্যাটারাল বর্ডার তো ল্যাটারাল বর্ডার কোস্টাল সার্ভিসের দিকে অনেক সময় এখানে কি করে এই যে সাবস্কেপুলার মাসেল আছে এই সাবস্কেপুলার মাসেল অনেকটা এই সময় এখানে এটাকে কাভার করে থাকে আর যে ল্যাটারাল বর্ডার ডরসাল সার্ফিসের দিকে কিছু মাসেল অ্যাটাচমেন্ট দেয় সেটা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একদম আপার যে টু থার্ড আছে এই আপার টু থার্ডে হচ্ছে অরিজিন দিবে হচ্ছে টেরিস মাইনর আপার টু থার্ডে হচ্ছে টেরিস মাইনর এবং লোয়ার ওয়ান থার্ডে হচ্ছে টেরিস মেজর লোয়ার ওয়ান থার্ডে হচ্ছে টেরিস মেজর অ্যান্ড ইনফিরিয়র যে অ্যাঙ্গেল আছে এই ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলের কাছে একটা মাসেল অ্যাটাচ থাকবে সেটা হচ্ছে বা অরিজিন থাকবে একটা মাসেলের সেটা হচ্ছে লটিসিমাস ডরসি মাসেল সেই মাসেলের অরিজিন হচ্
সুপ্রা গ্ল্যান্ডাল টিউবারকল যেটা আছে এটা হচ্ছে সুপ্রা গ্ল্যান্ডাল টিউবারকল রেড কালার দিয়ে মার্ক করা আছে তো এই সুপ্রা গ্ল্যান্ডাল টিউবারকলে কি থাকবে একটা মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে লং হেড অফ বাইসেপস ব্রাকাই লং হেড অফ বাইসেপ ব্রাকাই আর এখানে ইনফ্রা গ্ল্যান্ডাল টিউবারকলে এখান থাকে হচ্ছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস ব্রাকাই লং হেড অফ ট্রাইসেপস ব্রাকাই তো এই যে এখানে যখন হিউমেরাসের হেড কানেক্টেড থাকবে তো তার চারদিকে একটা ক্যাপসুল থাকবে তার চারদিকে কি থাকবে যে একটা ক্যাপসুল থাকবে এবং একটা মাসেল থাকবে বা একটা ফাইব্রাস কার্টিলিস থাকবে তো এখানে হচ্ছে তার মাঝখানে থাকে হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলিস এবং তার চারদিকে একটা ফাইব্রাস কার্টিলিস থাকে এই ফাইব্রাস কার্টিলিস নাম হচ্ছে গ্লেনয়ডাল ল্যাব্রাম এটা নাম হচ্ছে গ্লেনয়ডাল ল্যাব্রাম তো এই গ্লেনয়ডাল ল্যাব্রাম এর ঠিক উপর একটা ক্যাপসুল থাকে যে ক্যাপসুলটা কি করে এই সুপ্রা গ্লেনয়ডাল টিউবারকলকে কাবার করে এদিকে কিন্তু ইনফ্রা গ্লেনোডাল টিউবারকলকে কী করে না কাবার করে না তাই সুপ্রা গ্লেনোডাল টিউবারকে টিউবারকলকে বলে ইন্ট্রা ক্যাপসুল আর ইনফ্রা গ্লেনোডাল টিউবারকলকে বলে এক্সট্রা ক্যাপসুল কারণ হচ্ছে এটা ক্যাপসুলের বাইরে আর হচ্ছে এই টিউবারকলটা হচ্ছে ক্যাপসুলের ভিতরে তো এখানে থাকে হচ্ছে শর্ট হেড অফ বাইসেপস ব্রাকাই আর এখানে হচ্ছে লং হেড অফ বাইসেপ ব্রাকাই এখানে হচ্ছে লং হেড অফ টাইসেপ ট্রাইসেপস ব্রাকাই তো এখন হচ্ছে এই যে স্পাইনাস প্রসেসের কিছু অ্যাটাচমেন্ট এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেসের ফ্রি পুষ্টিরিয়র বর্ডারের আপার লিপ এই আপার লিপে হচ্ছে এখানে থাকবে এই পার্ট যেটুকু আছে এখানে থাকবে হচ্ছে ডেল্টোয়েড মাসেল অ্যালং উইথ দ্য মিডিয়াল বর্ডার অফ অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেসের মিডিয়াল বর্ডার আর যে আপার লিপ অফ স্পাইনাস প্রসেস এখানে থাকে হচ্ছে ডেল্টোয়েড মাসেল আর যে তার লোয়ার লিপ যেটা আছে এবং অ্যাক্রোমিয়ান অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের ল্যাটারাল বর্ডার এই সবটুকু জায়গা থাকবে হচ্ছে ট্রাপিজিয়াস মাসেল ট্রাপিজিয়াস মাসেল ওকে এখন হচ্ছে কুরাকোয়েট প্রসেসের কিছু অ্যাটাচমেন্ট কুরাকোয়েট প্রসেসের এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ফিস এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র সার্ফিস আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার এটা হচ্ছে তার ল্যাটারাল বর্ডার তো এটা হচ্ছে তার টিপ তো এই যে তার আপার সার্ফিস আর এটা হচ্ছে তার মিডিয়াল বর্ডার অ্যালং অ্যালং উইথ দ্য অ্যাডজয়নিং পার্ট অফ আপার সার্ফিস দ্য মিডিয়াল বর্ডার গিভস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য প্যাক্টোরালিস মাইনর মাসেল এখানে থাকে হচ্ছে প্যাক্টোরালিস মাইনর মাসেল এবং এই যে পার্ট এই যে পার্ট যেটা আছে মিডিয়াল বর্ডার এখানে থাকবে হচ্ছে কোরাকো ব্রাকিয়ালিস মাসেল এখানে হচ্ছে কোরাকো ব্রাকিয়ালিস মাসেল আর এই যে পার্ট এখানে থাকবে হচ্ছে শর্ট হেড অফ বাইসেপস ব্রাকাই শর্ট হেড অফ বাইসেপস ব্রাকাই আর এই যেটা হচ্ছে টিপ কোরাকোয়েট প্রসেসের যে টিপ আছে তার টিক টিক টিপের মধ্যে থাকবে একটা লিগামেন্ট সেই লিগামেন্টের নাম হচ্ছে কোরাকো ক্লেবিকুলার লিগামেন্ট যেটা হচ্ছে ক্লেবিকুলের সাথে ক্লেবিকুলের কনয়েট প্রসেসের সাথে যেটা কানেক্টেড থাকে এবং এই যে তার ল্যাটারাল বর্ডার আছে তো ল্যাটারাল বর্ডারে একটা লিগামেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস আর কুরাকোয়েট প্রসেসের মাঝখানে একটা লিগামেন্ট থাকে এরকম তো এটার নাম হচ্ছে কুরাকো অ্যাক্রোমিয়ান লিগামেন্ট এই কুরাকো অ্যাক্রোমিয়ান লিগামেন্টটা হচ্ছে তার ল্যাটারাল বর্ডারে এখানে হচ্ছে কানেক্টেড থাকে এবং অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের এই টিপে টিপ থেকে ল্যাটারাল বর্ডার অফ কুরাকোয়েট প্রসেসে একটা লিগামেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে কুরাকো অ্যাক্রোমিয়ান লিগামেন্ট এখন এই কুরাকো অ্যাক্রোমিয়ান লিগামেন্ট কি করে সেটা হচ্ছে যখন হেড অফ হিউমেরাস কি করে এটাকে মানে গ্লেনয়েড ক্যাভিটিতে অ্যাটাচ থাকে তখন এই যে এটা কি করে একটা ওভারে হ্যাং করে থাকে হেড অফ হিউমেরাসকে সেটা কি করে প্রোটেক্ট করে হেড অফ হিউমেরাসকে বা শোল্ডার জয়েন্টকে কি করে প্রোটেক্ট করে এই ছিল এটা ছিল হচ্ছে কোরাকোয়েট প্রসেসের অ্যাটাচমেন্ট এখন হচ্ছে আরেকটা অ্যাটাচমেন্ট বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই যে সুপিরিয়র বর্ডারের যে সুপ্রা স্কেপুলার যে নচ ছিল এই সুপ্রা স্কেপুলার নচের মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে ইনফিরিয়র বিলি অফ অমোহাইওয়েড মাসেল ইনফিরিয়র বিলি অফ অমোহাইওয়েড মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট থাকে এখন হচ্ছে স্কেপুলার যে উইঙ্গিং অফ স্কেপুলা কি সেটা হচ্ছে এই যে মিডিয়াল বর্ডার যেটা আছে এই মিডিয়াল বর্ডারে কি থাকে কোস্টির কোস্টাল সার্ভিসের দিকে থাকে হচ্ছে স্যাটাস অ্যান্টিরিয়র মাসেল স্যাটাস অ্যান্টিরিয়র মাসেলকে নার্ভ সাপ্লাই দেয় হচ্ছে লং তোরাসিক নার্ভ এই লং তোরাসিক নার্ভ যদি কোনো কারণে প্যারা যে কি ইনজুর্ড হয়ে যায় তাহলে এই স্যাটাস অ্যান্টিরিয়র মাসেলটা কি হয়ে যায় প্যারালাইজড হয়ে যায় যার কারণে এটা অনেকটা মোটা হয়ে যায় বা অনেকটা আনডিউলি প্রমিনেন্ট হয়ে যায় 
অনেকটা মোটা হয়ে যায় যে মোটা হওয়ার কারণে মনে হয় মিডিয়াল বর্ডারটা অনেক মোটা হয়ে গেছে সেটাকে বলে উইঙ্গিং অফ স্কেপুলা যেটার কারণে আমরা রোটেশন করতে পারব না যে হ্যান্ডের সেই হ্যান্ডে রোটেশন করতে পারব না প্লাস অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশনও করতে অসুবিধা হবে এখন হচ্ছে এই যে স্কেপুলা স্কেপুলার অসিফিকেশন সেন্টার গুলা সম্বন্ধে বলি যে স্কেপুলার প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার হচ্ছে একটা যেটা থেকে বডি অফ স্কেপুলা অ্যারাইজ করে আর তার সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার হচ্ছে সাতটা কুরাকোয়েট প্রসেসের জন্য দুটো অসিফিকেশন সেন্টার সেকেন্ডারি অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেসের জন্য দুটো দুটো অসিফিকেশন সেন্টার মিডিয়াল বর্ডারের জন্য একটা তার ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলের জন্য একটা এবং এই যে লোয়ার টু থার্ড অফ গ্লেনোয়েড কেভিটির জন্য একটা মোট সাতটা সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার এখন এই যে স্কেপুলার এটা হচ্ছে হেড এটা হচ্ছে স্কেপুলার হেড আর এই যে যে গ্লেনোয়েড কেভিটির ঠিক চারদিকে যে মার্জিন যেটা আছে এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ন্যাক অফ স্কেপুলা এখন হচ্ছে তার সার্জিক্যাল ন্যাক কোনটা এই যে তার সাব স্কেপুলার নচ এই সাব স্কেপুলার নচ থেকে শুরু করে আমরা যদি ডাউনওয়ার্ড যাই এবং ল্যাটারাল বর্ডারকে ক্রস করি এদিকে যাই আবার পিছনের দিকে গিয়ে আবার যদি আমরা পিছনের দিকে গিয়ে আবার যদি আমরা এই সাব স্কেপুলার নচকে নচের সাথে কানেক্ট করি তাহলে এই যে পার্টটা এই যে পার্টটা সেটা হচ্ছে তার অ্যানাটমিক্যাল ন্যাক অ্যানাটমিক্যাল ন্যাক অফ স্কেপু সার্জিক্যাল ন্যাক অফ স্কেপুলা তো সার্জিক্যাল ন্যাপে কী হয় ন্যাকে কী হয় কারণ ফ্রাকচার বেশি হয় তো এই যে একটা পার্ট আছে ল্যাটারাল বর্ডারে এখানে একটা গর্তের মতো জায়গা থাকে সেখানে কি করে সারকামফ্লেক্স স্কেপুলার আর্টারি এখানে উইন্ড করে সারকামফ্লেক্স সারকামফ্লেক্স স্কেপুলার আর্টারি আর এখানে কোস্টাল সার্ফিসের উপরের দিকে যেটা এটা যদিও ইম্পর্টেন্ট না এখানে থেকে সাব স্কেপুলার বুর্সা থাকে এবং আরও কিছু নার্ভ থাকে এবং কিছু আর্টারি থাকে এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে স্কেপুলার সম্বন্ধে মোটামুটি আর কিছু হয়তো নাই 